بيوتهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بلغ الرسالة وعد الامانة ونسح الامة وجاہد فی اللہ حق جہاد صلوات ربی وسلامہ علیہ اما بات محترم ناظرین آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع بہت ہی پیارا ہے موضوع ہے جنت کا خزانہ اور ہم میں سے ہر انسان کی یہ تڑپ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے اور جنت کا خزانہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے لیکن یاد رکھیے نادرین کہ کوئی چیز صرف تمنا اور آرزو کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے انسان کو عملی جامعہ پہنانا ہوتا ہے اسے عمل میں لانا ہوتا ہے آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ آپ کے لیے یو پی جانے کا ٹکٹ آ جائے پوری فیملی کے ساتھ آپ یو پی اپنے وطن عزیز پہنچ جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے آپ کو آن لائن جا کر کے ٹکٹ بک کرنا ہوگا پے کرنا ہوگا یا ونڈو پر جا کر لائن لگا کر کے آپ کو پیسے دے کر کے ٹکٹ لینا ہوگا پھر آپ اس ٹکٹ کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں گھر میں پلاننگ بناتے رہیے سوچتے رہیے آرزویں کرتے رہیے آرزوؤں سے وہ چیز نہیں حاصل ہوتی ہے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان دنیا کی خزانے دنیا کی مال و جائیداد کی فکر میں ہوتا ہے صبح سے شام شام سے صبح ٹوینٹی فور آور سوتے جاگتے انسان وہی ننانوے کا چکر کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا سے کتنا پیسہ ہو جائے اور میں بھی مالداروں کی فہرست میں میرا بھی نام آ جائے ہر ممکن تگو دو کوشش کرتا ہے اور جائز طریقے سے انسان کو دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے ولا تن سا نصیب کمین دنیا لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے میں پوری انرجی صرف کر دے اور آخرت کی فکر اسے نہ رہے تو آئیے ہم آپ کے سامنے جنت کا خزانہ بتاؤں کہ جنت کا خزانہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر فور ٹو زیرو فائیو بیالیس سو پانچ صحیح مسلم کتاب الزکر و دعا حدیث نمبر سکس ایٹ سکس ایٹ اڑسٹھ سو اڑسٹھ راوی حدیث ابو موسا شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسا شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں الا اد اللہ الا کلمت من کنز من کنوز الجنہ قل قل تو بلا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی قل لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتا دوں صحابی رسول ابو موسیٰ عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا خزانہ بتا دیجئے فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور آپ مجھے بتا دیجئے کہ جنت کا خزانہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے اس جنت کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو لمبی مسافت نہیں تیہ کرنی ہے گھنٹوں سفر نہیں کرنا ہے کروڑوں اور عربوں کا کی انویسٹ نہیں کرنی ہے صرف زبان کی حرکت کرنی ہے اور ہمارے خیال سے یہ پانچ سکنڈ کے اندر پانچ سے دس سکنڈ میں یہ جملہ آپ ادا کر سکتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ اللہ یہ جنت کا خزانہ ہے جو کل میدان حسر میں آپ کے کام آئے گا کل جب آپ کی موت ہو جائے گی یہ آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں جائے گا 
آپ کے قبر میں اس تاریخ گڈھے میں کام آ جائے آئے گا اس لیے دنیا کمانے کے ساتھ دنیاوی مال و جائیداد کے ساتھ دنیاوی خزانے کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ آخرت اور جنت کے خزانے کو بھی آپ پانے کی حاصل کریں اور اس کے لیے بس زبان کو حرکت دینا ہے سبحان اللہ اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے اللہ کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی اس خزانے کو ہمیشہ پانے کی توفیق عطا فرما جب بھی ہم خالی رہیں فارغ اوقات رہیں زبان پہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر اس طرح کے کلمات ذکر و اذکار ہم زبان سے ادا کرتے رہیں یہ ہمارے لیے اعمال صالحہ ہیں الباقیات الصالحات ہیں ہمارے ساتھ قبر میں جانے والے ہیں میدان محشر میں ہمارے لیے نجات کا سبب بننے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ